喝点水吧。你别这样好吗？先把水喝了吧。来，我已经没事了，我先走了。喂，你怎么可能没事啊？你再休息会儿好吗？啊？哎，姐姐，你你干嘛？什么干嘛？你凭什么管我？你到底是我什么人啊？我和你没有关系，不能走。放手。人家又不理你的情，你何必呢？不关你的事，你给我坐下。我今天无论如何是不会放开你的，就算你告我绑架也可以。你以为你自己是谁啊？你以为你现在这样对我，我心里会舒服吗？我告诉你，我根本就不稀罕。放手，放手，放手！他是为了你好，深更半夜都不放心你，你怎么好心当成驴肝肺呢？闭嘴！我的事情我自己会解决，别插嘴。马良，你混蛋！他陪过你两年，你们俩曾经那么的相爱过，而且他到现在还爱着你，你凭什么对他这么说话？你是不是男人啊？我太失望。不能走，让开！不让。好，那我最后问你一次，那一天到底发生了什么？你怎么又问那天呀、啊？我不是告诉过你，总有一天我会告诉你，向你讲清楚的，可以吗？我不要，你现在就告诉我。你这不是真的为我好，这样的好我不要，你就说吧，现在就说。如果你还不说的话，你想说我也不会再听了。我不能说。不让你干嘛？你让开，让开！不会让开的。你是什么东西？我让你滚开！你听见了没有？我什么都不是，但我是个爱你的男人。我不能让我的女人就这样走掉。你给我让开！让开！你给我让开！够了没有？你接着闹是吧？我让你走，但是不管你走到哪里，我照样会把你找回来。马良，你也走。你又想干什么？你想帮我了是吗？这是我自己的事情，我自己解决。闭上你的嘴！你不知道，你什么都不知道。我告诉你，你那天看到的一切都不是真的。那是我跟白刚一起演的一出戏。我想要再回到马良身边，所以，我跟白刚做了一个交易：只要拆散你们两个人，我们就都可以得到各自的爱。
逼我赌他。去原来的公司吗？去哪里都可以，随遇而安吧。对我来说，人生最精彩的一页已经翻过去了。接下来，我会重新开始我的生活。再见了。让我再送送你。就送了我好久。小萌，上车吧，我送你。我想要送你一程，还想跟你说几句话。我帮你。嗯。哎，来，我来看吧。哎，让两个女人单独说说话，行吗？
。我说我佩服你，是真心的。敢做敢爱，想尽办法，不给自己留下任何的遗憾。年轻真好，你这样的人不管做什么，都会很有成就。如果你愿意的话，我可以在夜市公司给你争取一个职位。你不怕我把他再抢回去吗？过去这些日子发生的事情，充分说明了一个道理：是你的跑不掉，不是你的追也追不到。你觉得我说的对吗？你倒大度了，谢谢你的好意。我想活得轻松点。小梦，你很聪明，也很有想法。我觉得，还有，别说了，我知道你要说什么。我不是什么大人物，我只是一个普通的女人。没有那么多的目标理想，我只想找到一个爱我的男人。可是现在，我什么都失去了，所以我想离开这里，重新开始。他的钥匙，现在归你了。谢谢。如果有一天你们结婚了，不要让我知道。说说看，马良的爷爷说，他说，马良找你，是因为从你身上寻找母爱。可是我觉得跟你比起来，我更像他妈妈。我为他付出无尽，努力的去按照我的方式打造他。可是，还不如你什么都不做呢。高兴你能来，昨天真的不好意思，我先向你道歉。别废话，说正事。OK， 我曾经说过，叶曼玲喜欢的是你。现在正好验证了我说的话，他又回到了你的身边。我现在还能耐着性子站在这里，是因为我曾经许诺过，我不会再伤害任何人了。但是如果你再废话的话，我很乐意打爆你的头。年轻人，凡事不要这么急躁。你现在觉得你赢了是吗？但是叶氏老宅的产权还在我手里，你也知道，这是联系曼玲和她母亲的唯一纽带。这房子对她非常重要，但是我并不想用这房子来威胁你，因为没有意义。感情上的事不是生意，对吗？可是我很乐意把这套房子作为一个筹码，来和你谈一谈。我当然知道你的筹码是什么，不然你以为我还会在这儿跟你浪费时间吗？你想怎么样？痛快点。说、啊
我想要一个机会。你想要什么机会？我对叶曼玲的感情是真的，我不想就这样结束了，所以我想要一个机会。我不明白你在说什么，我怎么给你机会？看你现在的样子，我想小梦已经把我们算计的所有事情都说出来了。OK， 算我请求你。我要你把叶曼玲找出来，我要和她谈一谈。你可以直接去找叶曼玲，看看她愿不愿意给你这个。够了，马良，你想看我死吗？我不会看着你死，我会把眼睛闭上。白总这么说吧，我本来是抱着痛打你一顿的目的来的，但是我现在改变主意了，因为我觉得你可怜。马良，你什么意思？我懒得跟你解释，你也不需要知道。我只是提醒你，你曾经说过你爱曼玲。如果那是真话，你就不该做出任何伤害她的事。不管你昨天是不是酒后乱性，那都已经过去。至于老宅的事，你自己好好想想吧。我不想再受你威胁。一次我已经够，说得好，马良。看来我是小看你了，但是你给我记住，咱们没完。叶曼玲迟早是我的，我是不会放弃她的。我很高兴能有人喜欢曼玲，这证明我的眼光还不错，不是吗？你也记住，叶曼玲。现在是我的，不会让给你。马良，你听着，有空多笑笑吧。我们之间的下一份友情不会好转。我懂，随时放我过来。怎么又不接电话了？搞什么鬼啊蚊子，吃早餐吧。你突然对我这么好，我还。真不适应了，你今天真漂亮。嗯，姐姐我呢，本来是每天都这么漂亮的，就是因为你惹我生气，所以我才会愁眉苦脸。你现在赶快说一句让我开心的话，快说。啊，你真的要听啊？嗯。我从前是一匹野马
，不知道哪里才是那片属于我的草原。我只有绝望的奔跑，没有什么可以让我停下来思考的。直到我碰到了一个，碰到了一个喜欢骑马的女孩，她包容我，爱护我，她能容忍我的一切。慢慢的，我从一匹野马变得有了牵挂。我知道，他就是我心里的那片草原。我要载着他，四处去流浪，看遍人间美景，尝尽人间美食。就算哪一天我马失前蹄，站不起来了，就算是爬，我也要。把他送到他想去的地方。你怎么了？感动了？你说话呀？你干嘛、啊？说话？喂，你看我说了那么多，你要奖励我？什么奖励？没有，你就是有，没有，就是有，没有。不禁回想起我情窦初开的时候，那时候啊，我常常跑到这里来看星星，一看呢就看到半夜。嗯，哦，一看就看到半夜啊。嗯，那个时候呢，啊，我常和星星对话，大概就是对星星说啊，星星啊，拜托啊，给我一个女人吧。哎，不说了。啊，呃，说。然后呢？然后呢？哼，我一直都希望我马良可以有一个温柔、体贴、聪明、善良、贴心的女孩子，可以陪我一起看星星。那不知道该有多好。如果真的有那么一天的话。我想，我一定是中了头彩。你想太多了，你。我，我没有啊。到现在我才知道，对星星许的愿真的能够实现。所以，我一定会好好守护这个来自星星的你。你觉得我像个外星人吗？像啊，你肯定会特异功能。我的心都被你拿走了。哎，你等一下，你要干什么？我还没有准备好呢。嗯
可是我，你这么心急干什么？啊怕这个、呃？没有。其实啊，恕我怕刺激到他们。好、啊，那你说去哪儿？去哪儿啊？啊？去哪儿？对啊。嗯，你也回家，我也回家，反正去哪儿？好、啊。你说的。好，回家吧。是啊，我是说。喂，快出来，沈同学。喂。来，坐。那个，上次你和我说的事儿，我现在很感兴趣。春房可以不要了，但我要你尽快给我二十一点的动向。白总，你怎么这么着急啊？我急吗？你说你能不能别这么聪明啊？有时候得学会装糊涂，不然你怎么赚大钱呢？不要问那么多，我让你跳，你就应该问我跳多高。OK， 去吧。哦，等你电话啊。哎，好。还有，小梦留下来的一些目标客户要继续联络，千万不要断了。放心吧，老板。我已经去了好多家了，还有两家，我下午再去。好，开会呢。哎，李主任，你来了。哈哈，我有个事情来告诉你们一声。什么事啊？你们的水榭戏台概念演出已经被提交了表演方案。是不是搞错了？我们还没有提交方案呢。哦，是这样的，今天有一家公司已经向管委会递交了申请，他们马上就要启动这个方案。什么？这怎么可以？这个想法可是我小马哥的，我们才有主办权。是、啊。那可不一定。根据比赛合同规定，这个获奖作品的知识产权，那是主办方和参赛方共同拥有的。更何况，这家公司是花了大价钱买下来的。那是哪家公司啊？大华传媒公司。怎么可以这样？主办方即使愿意这样做，但至少要征求我们的意见吧？这个你跟我说不着，意思就这么个意思，谁都明白。现在的情况就是这样，是上面领导直接拍板定下来的，我们啊就只是执行。方案使用权的费用问题，到时候会通知你们，付一部分给你们应该没什么问题，但是你们啊也别指望太多，这样的钱我们是不会要的。但是请你回去以后注意，你们很快就会收到法院的传票。对，打官司我同意，打官司。诉讼法律，那是你们的权利。但是啊，我提醒你们一下吧，打这样的官司是吃力又不讨好，到头来不耗的是时间和精力，两败俱伤。不打扰你们开会了，我先走一步。不送。怎么办？现在？靠！跟他们拼了！拼什么拼啊？就知道拼，赶在他们之前把演出办起来才是真的。就当咱们不知道，就算打起官司来也不怕。青岩，你觉得该怎么办啊
我觉得呀，马良说的有道理。打这样的经济类官司，得不偿失不是上策。古人云：“先入者为王。”要不然我们把地方先占下。没错，咱们必须啊，先把这场演出给做出来。行，直接看场地吧。好吧，下午通知小春跟我们走一趟。好。你们呀、啊，可以看一下，这里啊，就是我们的主舞台。这里的环境非常好，非常适合做你们所设计的那种演出。你们要不要再考虑一下？啊，我们的方案你看过了吧？你觉得怎么样？你们那个方案我看过了，想法很好，但真正做起来不太现实。哦，怎么说？白天有旅游接待任务，唯一的可能是晚上的时间段，每天只能演出一场。你们能盈利吗？那要是我们每天晚上演三个小时，一年下来的成本是多少？我们之前也算过这些，这两天我们刚刚讨论过，少于五百万，我们是不会考虑的。啊，五百万，那一年门票得多少？这可不一样，这涉及改造、管理、配套服务，五百万是我们的最低价。真的不能低于五百万吗？给你们透个底吧，大华传媒在你们来之前已经来过了，他们对这个价格没有太多的意见。我是看在马良爷爷的面子上才考虑你们的，你们先回去商量一下吧。啊，谢谢。好。这么高兴，咱们这是去哪儿啊？去哪里都和你没关系啊。怎么和我没关系？啊？我坐在车上，怎么能跟我没关系呢？你说啊。啊，我告诉你，怎么害怕？怕什么？有什么好害怕的？我还怕你把我给卖了呀！对呀、啊，我想卖掉你，你这么不听话。啊，那太好了，把我卖掉，你还可以赚一笔钱，我也可以快乐一点。干嘛打我？去酒店干嘛？去哪家？去你的。哎，你去哪儿啊，姐姐？你干嘛？你说话啊，姐姐。姐姐。姐姐，喵，喵，噔噔噔噔，欢迎来到我家。这是什么情况啊，姐姐？钥匙，装修啊，我看还行，只是简单的布置了一下。等以后，咱们再一起慢慢的打理，怎么样？高兴吧？我去拿酒。这房子是你买的，算是我爸爸送的。我要当龙城的媳妇儿了，总得有个自己的家，你说对不对？怎么了？不高兴啊？没有啊，有什么不高兴的？找了一个富二代，可以少奋斗二十年，连房子都不用买了，多好！啊啊，好酸啊！我牙都倒了。你不是这样的人吧？什么？哦，你看这个床，好漂亮啊！进口的吧？一定很贵吧？你是不是心里不爽啊？没有，没有什么没有啊。你就是不舒服，伤自尊了是吧
。哦，一个大男人要住进女人买的房子，心里当然受不了了。哎，我说你这个人怎么那么狭隘啊，小马哥？嗯，你的自尊心就那么大一点儿，连一套房子你都容不下吗？你要是真的有自尊心的话，你可以再去挣钱买游艇、买飞机吗？不是吗？人家周润发演的小马哥，那才能叫哥呢。你知不知道啊？人家发哥吃一盘蛋炒饭就可以吃出宫廷菜的范儿。为什么？因为人家坦然啊。你那么多道道，顶多就是个小马弟，对不对？我道歉，是我错了，对不起，我小心眼了，我狭隘啊。嗯，这还差不多。差不多啊，才差不多啊。好吧。喏，拿着。什么？银行卡看不出来啊。虽然现在这里面的钱连床都买不起，但将来啊，让你买游艇好吗？嗯。像游艇这么便宜的东西，我才不需要呢。哦，胃口真不小啊！你到底要什么？我要的东西啊，非常非常的贵，就是再有钱啊，也买不起啊。你要火箭啊，傻瓜，那个东西根本就不需要你买，因为你心里有。啊！哦，我知道你心里也有，所以这个卡还是送给你吧，给你当护身符好吗？就收下了。如果真的要搞这个演出，那就必须放下其他所有的项目，倾尽所能，全力以赴。但是你们想过没有，一旦发生什么闪失，后果不堪设想，可能一切都没了。所以我个人认为，还是要以稳为主。我认为这件事情关键在于具体事情具体分析，有些事情啊，看起来很稳。但是很容易扎堆，导致竞争激烈。但有些高风险的事情，做起来相对来说容易一些。哎，我们公司呢，现在已经度过了初级阶段。对于现在这个机会，我们应该出手。机会不会常常眷顾我们的，能够抓住机会的人，才是赢家。你怎么看，韩良？我觉得青岩今天真是让人刮目相看啊，说的真不错。不过最重要的是，咱们到底做好了准备没？哎，电话。是水榭西台打来的。喂，你好，我是袁荣，请讲。什么？这么快？啊啊，好，啊，好，好，好，我尽快给你答复。嗯，好，再见。怎么了？对方公司一直在催着水榭西台签约，那五百万的报价，对人家根本不是事儿。咱们只有半天的时间决定。半天？赵长还有多少钱
大概还有三十万吧。连付个定金都不够。那我们是做还是不做？你决定了。是你的梦啊！现在这个梦啊，可能就要实现了。如果抓不住的话，你可不要后悔。轮台东。门送君去，去时雪满天山路。山回路转不见君，雪上空留马行处。好，一字不差。签名。啊，签什么名？背诵完了，家长都要签名的。你小时候没有吗？呃，我们小时候不流行这个。那你就 out 了。那如果这上面签上袁荣的名字，你老师问起来这人是谁啊？你怎么说？你什么怎么说呀？你是我爸爸呀！哎，你不敢当我爸爸了吗？如此可教也。签哪儿啊？这儿。签完了。语文搞定，还有数学。爸爸，你能不能再陪我写会儿作业？可以啊，但是你要专心。Yes. Papa, you seem to have a new job. Thank you. 好，我给你倒茶去。我觉得咱们这场演出最合适的人选就是欧阳，小有名气，且经验丰富。就是不知道他的价钱怎么样啊？重要的是，他就是以想法多、创新多而闻名的。好啊
。小春果然是八面玲珑啊，我看这个欧阳靠谱。嗯，我觉得也行。那就这样吧，麻烦小春联系一下他，先不要谈价格，想办法说动他，请他先到现场来看看。OK， 好。那今天就这样，散会吧。哎，等等，今天晚上我在新家请客吃饭，都要来暖房啊。还有，你回去把陆雪和乐乐都带上。好啊，没事吃什么饭？没事就不能吃饭啊？你行不行啊你？那我们去哪儿啊？啊，跟着我啊，一会儿就知道了。走吧，走，走。白总，方案已确定，他们要找欧阳导演。来吧。到了。哇，豪宅啊，太美了！家的真漂亮，真漂亮。等会儿，曼玲，我们回来了。来了来了，春山姐，快坐。坐坐坐坐，我先去忙。随便看，看关系啊。干了，干了，干了，干了，干了，干了。你当警察的时候到底收过黑钱没有？肯定有啊！有有有，说真话，说真话，说真话，说真话，说真话。没有。哎，不过确实有一次，有一个漂亮的姑娘，我帮她处理完事以后吧。哦，有意外收获啊！接着说。算了算了算了，不说了。有。哎，我去，我裤子都脱了，你就说这么点啊？你要急死我呀！说什么呢，讨厌！我怎么认识你？这帮人，太龌龊了。他就是给我买了一根冰棍，我都没敢收。太假了，太假了，喝酒喝酒，真是的，好假，真是假。嗯，爱信不信，要我了。哎，哎，啊，来吧，来吧，我来问马良，你们俩会结婚吗？这是什么问题？那您回答也可以。啊，那你回答吧。你说吧。哎，你这个问题一点挑战性都没有。我告诉你，婚是肯定要结的。当我赚到一百万的时候，就会娶她。不过呢，为了我们赶快结婚，让你老公加点油吧。叫我加油没问题啊，把你的酒喝了，来吧。曼玲，这个回答你满意吗？他如果说结婚，我就听他的呀。啊，好了好了，脸红了脸红了，该我了啊。我转了啊！哎，又是你！又是你！行了行了，我来问，我来问，我来问，我来问。好，美丽问一个，美丽问一个。问的问题都太不刺激了，我来一个刺激的。马良同学，在你的心里，到底是爱曼玲姐多一点呢，还是爱小梦多一点？哦哦，那你是爱你妈多一点，还是爱小春多一点，还是爱杜青岩多一点啊？怎么能跟我妈比？我怎么不能跟你妈比？对呀、啊，她为什么不能跟你妈比啊？你敢跟我妈比？哎，没事，姐，别怕，就我跟她妈比。行了行了，美丽，就你这情商，玩这种游戏真是难为你了。所有人都懂我的意思，就你不懂。我哪里不懂？哎，好了，你别说了，算了算了。好了好了，下一位下一位，你这个问题算是白问了啊。还说我呢？走了啊。不会吧，又是我、啊！这样吧，青青，青青，你问一个，问啊，来个狠一点的。我突然很害怕，问问啥？你看他这个样子，能问出什么？别问我文物的事儿啊！你俩有没有努力要孩子？啊？够狠的你！什么意思？回答，回答，快回答！我们就不回答了，喝酒，喝酒。我来回答，怕什么？当然是很努力了。哦，你们想什么呢？我们努力的工作赚钱，你们以为是为了什么呀？还不是为了我们孩子？生孩子多贵啊！我们真的很努力，对不对？哎，小宝哥，你耍赖！他问你的明明都不是那种努力嘛。就是嘛，小米太棒了，小米。小朋友懂什么？哎，不说了，我要再转一转。
，这小子是我后辈。到孩子这个问题嘛，来，青年过来。笨呐！说呀。他让我问你，就是你现在有乐了，你还会特别努力再生一个孩子吗？哎呀，这这真是没事没事没事，我来回答你的问题好吗？其实这个吧，不是努力不努力的问题，是关于爱的问题。只要有了爱，一切都是顺其自然。我爱乐乐，更爱他妈妈。其实很简单，找到真爱，什么都不在乎。哇，要蹦入雪的，回答的不错吧？来来来来，行了啊，过了啊，过了啊，满意吗？啊啊，满意满意满意。喂，啊，到你了，是你啊？谁问呢？我。我可生不了孩子啊！我来问，呃，静言，我知道你一直很有理想，那理想和爱情对你来说哪一个更重要啊？哎，说说吧。我看我干嘛喂，小春，你到哪了？呃，在门口啊，我接他一下啊。金，来，给你喝一个，来来来，一起喝一个啊，喝一杯，喝一个。来了来了，小春来了，漂亮了，都在这儿呢。坐坐坐坐，坐这里，坐坐坐这儿吧。我们就让他坐这儿。好好好。事情办的怎么样？事儿没办成。自罚一杯，怎么了？我有一朋友是欧阳的助理，下午还说的好好的，让我等回话，可刚才就变了。咱们的竞争对手抢先了一步，已经和欧阳签了协议了。什么时候签的？下午。还是大华传媒？对，就是大华。大华传媒什么来历啊？我认识那哥们儿啊，问了一下，他和大华的老板熟。说这个项目背后有一个大公司做资金支持，我也问他了，说这个公司就在荣城，名字叫什么？杰腾。太卑鄙了！我去找白哥。算了，还是我去找他们谈吧。出于商业的目的，他们这么做也没什么不对。我去找他们谈，我跟你去。你们先慢慢吃啊。哎，好。哎，哎呀，美丽，我也去啊。你不用去。你好，白总。来的正好，酒请的刚好。来，我们是来谈合作的。品酒啊，一定要专心。来，拿着。嗯。零四年的拉菲。果然是好酒。嗯，坐。还是袁荣有风度，谈合作就要像品酒一样，得慢慢来。我知道大华公司正在争取水榭戏台的演出，白总在后面起了很大的作用。但是您是知道的，这个演出的策划案本来就是我们公司的，我们也势在必得。但就目前的情况来看。双方如果都想独自来操作的话，势必会陷入一场惨烈的竞争，只有两败俱伤，这对谁都不是好事。所以我们的提议是，双方合作，一起来做这场演出。我赞成，从商业的角度这么做是明智的选择。那有什么要求，白总，您可以先提。袁荣，就我个人而言。对商业一点也不感兴趣。我觉得商业冷冰冰、赤裸裸
所以我要求我的商业一定要注入感情，就像这品红酒，带着感情慢慢品尝，它才更有味道，理解吗？理解理解。那您对这次合作有什么看法？元荣，我认为你应该了解我呀，至少我们合作过一次。你怎么还这么问我呀？你要是了解我的话，你就应该知道。合作的事情你来谈不合适，你没办法让我对项目注入感情，对吗？白总，那您究竟是什么意思？让叶曼玲来谈。哈，哦，你可真卑鄙啊！他是来搅局的还是来谈判的？说话怎么带刺儿？这是什么意思？你是这样，叶曼玲恐怕不会来跟您谈。我是我们公司的老总，我可以代表我们公司。可以。那咱们就另外一种玩法，同样充满感情，但我预计，最后你们看到的结果，就是失落、悔恨、恐惧、仇恨、流泪、发抖。我告诉你们，从现在起，凡是你们想做的事，我都会跟你们这样玩。我就是你们面前永远跨不过去的一座山。等等，我们。哎，我教你一句话吧，山高人为峰。你是山，可我是人，山是挡不住人的，总有一天，我会把你踩在脚底下。马良，哦，对，敬你。那这样的话，咱们就没得谈了，请你们出去。马良，元荣啊，你都看到了。确实不错，拜拜。元荣，啊，不好意思，先告辞。那些朋友啊，都是大爷，吃完了抹抹嘴巴就走，没有一个留下来主动干活的。嗯，哎，你想什么呢？哦，没什么，反正他们本来就是吃货嘛。怎么了？哎呀，哦，我来，我来吧。哎，不用舍，我来吧。小心啊！你怎么了？心里有事？说了没事。少装了。是不是刚才白刚他说了什么？哎，说了没事就没事，就是太累了。哎哎，你干什么？你不肯告诉我，我就只好直接问他了。哎呀！我们就是没谈拢，白刚不同意合作而已。不对，我是问他说了别的什么。他说，除非你去跟他谈。哎，你干什么？我去找他谈啊！你不用去找他，我不准你去找那个人。放心吧，我不会有事的。不然你就在外面等着我，好不好？我现在什么也帮不上你，这是我唯一能为你做的事。马良，这也是我唯一能够为你做的事情。我说了不许去，懂吗？我很快就会回来的，你放心。不许去，懂吗？你放手啊！你放手！我不放，怎么样都不放。你别再婆婆妈妈的了，好不好？啊！我不会让你去见他，绝对不让你去曼玲，你来了。听说你找我。嗯
，有什么话你就说吧。是马良叫你来的吧？你太小看马良了。他要是知道我过来见你，现在你就已经躺在地上了。那我可不可以理解为，是你自己想见我？白哥，我并不想见你。你要是非要这么想的话，我也没有办法。我今天过来，就是想要和你说清楚，那天晚上发生的事情，我只当你是酒后失德，不会再提起来。希望你也能放下，我们今后还可以做兄妹，还可以做朋友，好好相处，可以吗？不可以。你明明知道，我想要的不是兄妹，何必自欺欺人 ？Frank， 可是你想要的，我根本就给不了你，你何必非要这样苦苦相逼呢 ？Frank， 即使我们做不成恋人，也没有必要非要成为敌人吧？看在昔日的感情，看在我们曾经是好朋友的份上，请你不要再和马良、和二十一点为敌，请不要再为难马良了。行吗，曼玲？你是高傲的公主，你不可以向任何人低下你那高贵的头颅。你应该被捧在手掌心上，你懂吗？你现在来求我，就是为了那个小痞子。你居然和那个小痞子同居一室，出双入对，你知道我的感受吗？你是在践踏我的尊严，你辜负了我的一片真心，现在还要让我无动于衷，这可能吗？我告诉你，对二十一点和马良，我绝不收容。Frank， 我们都已经不是小孩子了，不论做什么事情，都一定要三思而后行。我有事，先走了。敬酒不吃吃罚酒，叶曼玲，是你逼我的，好好的追求你不要，那我就给你点颜色看看。哎，蔡导演，啊，这个呀，就是我们的舞台。我现在简单的安排了一点小的街舞表演，那么您看看有什么新的想法吗？我们就是啊，想把我们的产品融入到这个表演里，您给我们想想办法，您主意多呀。嗯，这就是蔡坤林导演，就是他，如假包换。我能跟他合个影吗？啊，让你们看一看啊。蔡导啊，这是我同事。哎，蔡导，我叫杜青岩。啊。蔡昆仑开价三百五十万，我去、啊！而且他还要税后，还有就是签合同的同时，他就要先拿一百五十万，抢钱呢。他呀，还有别的要求呢。他来工作的时候说，咱们必须得每天给他准备一瓶好的红酒，要不然的话呢，他说他干不了活。什么蔡昆仑，太胡乱了吧！满脑子钱钱钱，怪不得他的作品里面啊都是浮化到的堆砌，看着挺热闹，看完什么回味都没有。真不知道他怎么混出名气的。小米啊，话是这么说，但演出市场不规范，咱们又着急，等不得时间，他就算是矬子里拔大个吧，没办法呀。反正呀，我的任务是完成了，你们自己看着办吧。喂，这可是砸钱的游戏，一天的成本就几万，咱们玩得起吗？我倒是认为，舞台设备是一次性投入。咱们回收期可以很长，这一块的成本我倒不担心。而且，导演的费用我想应该可以再谈谈。只要有这个舞台，咱们就能创造很多的盈利点
，这也是马良这个方案最大的亮点。不错呀，哎，你觉得呢？舞台起来了，我只管跳舞，这种事儿你们自己考虑。那就先这样好了，大家回去都想一想，反正还有两天时间，把各方面的利弊得失都想清楚了，我们再做决定。散会。OK。嗯五十万，五十万，你可真敢要啊！白总，俗话说得好，舍不得孩子套不到狼。而且，五十万对于你白总来说。简直就是九牛一毛啊！嗯，花我钱可真大方。哼，白总要是这样讲的话，那我也爱莫能助了。不过，白总，你得自己看这场精彩的演出，我就不陪了。到时候记得我可是提醒过你的，告辞了。回来。美丽。这里的几家，你们都跑一下，和他们聊一聊咱们的项目和资金，再争取争取。云荣，哎，怎么了，青云？我把房子抵押出去了，只抵押了五十万，因为房子太破了。你这是干什么？美丽，你把咱们公司的账号告诉我，然后我把钱打过去。你有病吧？你放心，我没病，我只不过找到了自己一直想找的舞台。什么舞台？我怎么没听你说过？来，坐着说。来，怎么回事？什么舞台？啊，是这样，我发现水榭戏台除了表演区域，还有很大的空间。我想把这些空间利用起来，在里面办一个中国南方戏剧博物馆。好想法呀、啊！这个戏剧博物馆，我想当成我的试验田。而且我也相信，它一定能带来巨大的社会效益和经济效益。很好啊，但是我们要把这个舞台先站下来，我才能去找他们谈这个事情，我才能达成我自己的理想啊。好，好。青岩这孩子啊，平常蔫蔫的，看不出来还这么有魄力。哦，是啊。这就叫做路遥知马力，日久见人心。嗯，马良，嗯，我有一个想法，我把咱们的房子也抵押了吧，起码可以贷到一百万以上。你你你干嘛？绝对不行。为什么不行？杜青岩行，我怎么就不行呢？啊,啊。嗯，干嘛？姐姐，不说了，我们现在是有困难，但只是暂时的。你别忘记了，我小马哥一个脑子就值千金了。再说，那是你老爸给你的嫁妆，不会动。你还是没有把我当成一家人，什么你的我的，分那么清楚干嘛？我说不行就是不行。你好好想一想嘛。燕婆，你怎么了？干嘛？我们又不是卖你的店。我是看到小马找了这么个好姑娘，燕婆心里高兴。小马，你能找到曼玲是你的福气。听到了没有
，听到了，服气，服气。电话，爸爸。啊。哦。万玲啊，有个事跟你商量一下。呃，印刷厂的厂长忽然辞职了，我这边呢，暂时找不到一个合适的人顶替。我想让李晴回来过渡一下。当然可以啊，可是老张为什么辞职啊？是印刷厂出了什么问题吗？哦，没事，是他家里的事情吧。爸，不管怎么说，你别着急好吗？知道，你爸又不是孩子了，你放心吧，什么事儿也没有。那你就直接通知李晴，让他尽早回来吧。啊，好，爸。我这阵子有点忙，你生日的时候我回去看你啊。嗯，没事儿，要是真忙就不用回了，打个电话就好了。啊，好。哎，怎么了？没事儿。我爸他想把李晴调回上海，公司有什么问题吗？没什么。怎么一整天没见袁荣，也不知道他筹钱的办法想到了没有？要不我说的抵押贷款，你再考虑。别说了，走吧，我们回去。燕婆，那我们走了啊，好好，再见，再见啊，拜拜。